আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি স্যামুয়েল ফ্রম সিলেট বাংলাদেশ শুনতে একটু উইয়ার লাগতেছে না আমি স্যামুয়েল ফ্রম কানাডা বলতাম স্যামুয়েল ফ্রম হ্যালিফ্যাক্স বলতাম বাট আজকে আমি আপনাদেরকে বলছি স্যামুয়েল ফ্রম সিলেট বাংলাদেশ একটু ইন্টারেস্টিং রাইট সো ইয়েস অবশেষে আমি চার বছর পরে বাংলাদেশে আসলাম এবং এটা যে কোন লেভেলের অনুভূতি আপনার চিন্তা করতে পারবেন না অনেকে জানেন যে আসলে আমি দেশে আসার পরে আমি প্লেন থেকে ল্যান্ড করছি অনেকে জানেন না আমি বলি আপনাকে ছোট্ট করে বলবো প্লেন থেকে ল্যান্ড করে গাড়িতে করে এসে ডিরেক্টলি আমি গাড়ি থেকে নেমে জুতাটা খুলে আমার লাগেজটা আরেক জায়গায় পাঠায় নানা বাড়িতে পাঠায় আমি ডিরেক্টলি আমার বাসায় এসে ঢুকছি তখন কমর পর্যন্ত পানি ছিল এর একটা ভয়ানক বিভীষিক আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স এবং সবচেয়ে ভয়ানক বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আমি অন্য কোথাও যেতে পারতাম এই জায়গাটাতে কেন আসছি যেখানে আমার আমার বাসা কারণ হচ্ছে যে আমার আম্মা এবং আমার আম্মা আমার আপু এবং আমার ভাগনা মানে ছোট তিনজন ওনারা আসলে খুব করুণার মতো একটা মানে খুব করুণীয় একটা লাইফ আছে যেটাকে বলে খুবই খুবই আনফর্চুনেট ওনারা বন্যার পানিতে ছিলেন বাসার মধ্যে পানি ছিল সো ওই জায়গা থেকে আমি ওনাদেরকে রিকভার করলাম আমি সব কিছু রিকভার করে তারপরে আমি ওনাদেরকে আমি মানে ওই জায়গা থেকে নিয়ে তারপর আমি একটা জায়গাকে তখন আমি রেস্ট নিলাম আমি তিন দিন থেকে জার্নি করে আসার পরে এই জায়গাটা একটা ইটস ভেরি আনফর্চুনেট তারপরে আবার ওই জায়গাটাতে ব্যাক করে আসলাম একটু পানি নামার পরে দুর্গন্ধ দুর্গন্ধ তারপরে ওভারঅল ইট ওয়াজ এন এক্সট্রিম ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স তো একটা মানুষ একটা কমেন্ট করেছিলেন যে আমি ফেসবুকে যখন স্ট্যাটাস দিই এখন আমি ফেসবুকে এই ভিডিও দুইটা দিই ইউটিউব এবং ফেসবুকে অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়েন্ট ভাইরাল যে আমার লাইক মানে অনেকে দেখে না আমার এই সিচুয়েশনটা তো একটা মানুষ কমেন্ট করে যে তোমার মানে কলিজা থেকে বাংলাদেশ উঠে যাবে তখন আমি রিপ্লাই করেছিলাম যে আসলে বাংলাদেশ কখনো কলিজা থেকে উঠবে না নো ম্যাটার ওয়াট সো এটা হচ্ছে মাতৃভূমি যার যেখানে জন্ম যার যেখানে ফ্যামিলি যার যেখানে আত্মীয় স্বজন যার যেখানে ফ্রেন্ডস এটা কখনো ভিতর থেকে উঠে না ঠিক আছে নো ম্যাটার ওয়াট দুনিয়াতে যে যাই যে যাই পাক না কেন সো এটার জন্য আমি বাংলাদেশ থেকে এত দূরে যাওয়ার পরে আপনাদের জন্য অনবরত কাজ করে যাচ্ছি সো লেটস স্টার্ট দ্য স্টোরি আজকে আমি আজকে আপনাদেরকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে কানাডার ঝড় আসতেছে এই ঝড়ের জন্য কি আপনি নিজেকে রেডি করতেছেন এত মানুষ কানাডা গেছে প্রত্যেকটা ঝড়ের পরে যে জিনিসটা হয় সেটাকে বলে আফটার ম্যাথ যেমন একটা টর্নেডো হইলো অথবা একটা সুনামি হইলো যেই মোমেন্টটাতে হয় মানুষ তখন ইমিডিয়েটলি বুঝে না ঠিক তারপরে মানুষ দেখে যে ও মাই গড হোয়াট জাস্ট হ্যাপেন ইউনো সো এইটাই এটাকে বলে আফটার ম্যাথ সো আমি কেন কানাডার বিষয়টাকে ঝড়ের পরে আফটার ম্যাথ বলছি আপনাকে বলি এখন কিন্তু ঝড় চলতেছে সারা বাংলাদেশ থেকে এত মানুষ কানাডায় যাচ্ছে আপনারা চিন্তাও করতে পারবেন না লাস্ট দুই আপনারা জানেন আমি আড়াই বছর থেকে আসলে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে যাচ্ছি এবং আমি এত মানুষকে হেল্প করছি এত মানুষকে আমি এনকারেজ করছি ইটস পিন লাইক মানে কয়েক কোটি মানুষ আমার চেহারা দেখছে কয়েক লক্ষ মানুষ মানে সিক্সটি সেভেন্টি লাখ পিপল বলতে পারেন যে আমার 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 এনকারেজিং ভিডিও টুয়ার্ডস ক্যানাডা দেখছে এবং আই রিচ হান্ড্রেড থাউজেন্ড মানে আমার কন্টেন্টগুলো যে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক করতেছে দ্যাটস দ্য মানে প্রুফ সো এত মানুষ যাচ্ছে সো বেসিকলি এত মানুষ যাচ্ছে এত মানুষ প্রিপারেশন নিচ্ছে আমি দেশে আসার পরে আপনার চিন্তাও করতে পারবেন না আই নেভার ইভেন ইমাজিন সিএনজি করে যাচ্ছি চিৎকার করে বলছে সেমুয়েল ভাই মানে এই লেভেলের মানুষ আমাকে রিকগনাইজ করতে পারে সিলেটে তো আমি তো সারা সিলেট আমি জাস্ট সিলেটের জন্য ভিডিও বানাই দিলাম সারা বাংলাদেশের জন্য ভিডিও জাস্ট চিন্তা করা দেখেন সারা বাংলাদেশে কানাচে কানাচে মানুষ কতটুকু আমাকে চিনে সো আলটিমেটলি যারা যাওয়ার যারা প্রিপারেশন তারা নিচ্ছে আপনি কি নিজেকে প্রিপেয়ার করতেছেন অথবা আপনি কতটুকু এফোর্ট দিচ্ছেন নিজেকে প্রিপেয়ার করার জন্য আর ইউ অ্যাকচুয়ালি প্রিপেয়ারিং আর আপনি কি নিজেকে রেডি করতেছেন এই সুযোগটা কি হাট ছাড়া করে ফেলবেন আপনি নাকি আপনি এই সুযোগটা জন্য কাজ করে যাচ্ছেন আই আই ডেফিনেটলি হোপিং ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং অন ইট কারণ এখন একটা ঝড় চলতেছে আমরা জানি খুব শীঘ্রই আশা করি বাংলাদেশে ক্যানিডিয়ান হাই কমিশন থেকে শুরু করে বাংলাদেশে অনেক অনেক কিছু মানুষজন কাজ করে যাচ্ছে এস ডি এসের জন্য স্টুডেন্ট ডিরেক্ট স্ট্রিমের জন্য কাজ করে যাচ্ছে তো এইসব যখন চালু হয়ে যাবে একদিকে যাচ্ছে তারপরে আরও যাওয়ার সুযোগ হবে তো আপনার কি এটার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন নাকি আপনারা ওই এ বি সি কান্ট্রির জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন যারা আপনাদেরকে টুপ দিচ্ছে আপনার টুপটা নিচ্ছেন 
আশা করি আপনারা ওই টুপটা নেওয়ার জন্য আমি সিলেটে আসার পরে মজার মজার কথা আন আনবিলিভেবল আমি রাখব নাকি খুশি হবো জানি না এসে বলে ভাইয়া আমি কানাডায় যাব না আমি ইউকেতে যাব আমি কানাডা যাইতাম নাই ভাই ইউকে যাইমো কিন্তু আপনারে ভালো লাগে ভাই আপনার ভিডিওটা দেখি তো আমি ডং করিয়া কই তুমি কানাডা যাইতে না এটা তো বললে মারতাম না আমি ডং করিয়া কই আমি সো আমি বলি যে তুমি কানাডা যাবা না তোমার সাথে আমি কথা বলবো না বাট ইয়েস সো দ্যাটস দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি সো এনিওয়ে ইটস পিন লং আমি ভিডিও দিই না আমি যে শেষার পরে এখন একটা ভিডিও দিই না ইটস পিন লং বেসিকলি আমি লাস্ট ভিডিও রেকর্ড করছিলাম হ্যালিফ্যাক্সে আর আমি আজকে আসার পরে আমি রেকর্ড করি নাই আমার কাজিন দুই একটা ভিডিও রেকর্ড করছিল সো ওইগুলো আমি আপলোড করছি আমি কি ইউটিউবে ভিডিও দিই নাই সো আমার কাছে মনে হয়েছে আপনারা যা বুঝতে পারবেন না আমি আমি কতটুকু আমি জিনিসটা ফিল করতে পারতেছি যে হাউ ডেসপারেট পিপুল টু মিট মি এবং আমার সাথে কথা বলা আপনাদের এতটা জরুরি হবে আমি কখনো ভাবতে পারি নাই বাট দিস ইজ ট্রু দো আমি সেদিন একদিন একজন আমার বাসায় আসলেন চিন্তা করতে পারবেন না একজন সিনিয়র ভাইয়া উনি আমি যখন সুযুকিতে জব করতাম আমার কর্পোরেট লাইফ ওনার সাথে একটা মার্কেটিং এর কাজে আমি মিট করছিলাম উনি আমার চেহারা রিকগনাইজ করছে ওনার ওয়াইফ আমার সাথে মিট করতে চায় কারণ ওনার ওয়াইফ হচ্ছেন টিচার উনি কানাডা যেতে চান ডেসপারেট উনি আসে আমি ভাবলাম যে আপনি এতটা আমি পিছাচ্ছি যে উনি সামহা আমার আম্মাকে চিনে আমার আম্মার নাম্বারে ফোন দিয়ে বাসে চলে আসছে আমি কোনোভাবে মানতেছি বিকজ আমি রিলি বিজি আম নট ইন এ স্টে স্টেজ অ্যাকচুয়ালি মিট টু এনি ওয়ান আমি মেন্টাল স্টেবল না সো উনি আসার পরে আমি কথা বলার পরে বুঝতে পারলাম অ্যাকচুয়ালি আমি বললাম যে আমি কিভাবে হেল্প করতে পারি আপনি কেন এতটা দেশ পারেন যখন উনি ওনার প্রোফাইলে আমার সাথে কথা বলতে থাকলাম যখন নিজে নিজে আনসার দিতে থাকলাম তখন আমি বুঝলাম না অ্যাকচুয়ালি আপনারা যে আমার সাথে মিট করতে চান আই হ্যাভ গেইন দিস এক্সপিরিয়েন্স আমি কোনো প্রফেশনাল কেউ না আমার যে একটু নলেজ আছে এক্সপিরিয়েন্স আছে আমার একটু জানা কিছু বিষয় আছে এগুলো আমি যা শেয়ার করি আই থিঙ্ক এটা আপনাদের অনেক হেল্পফুল দ্যাটস ও অ্যাকচুয়ালি আপনারা এতদিন থেকে আমাকে ইয়ে করে যাচ্ছেন এনিওয়ে লং স্টোরি শর্ট যে ক্যানাডার এই টর্নেডোটা বাংলাদেশ উপর দিয়ে যাচ্ছে এই টর্নেডো বাংলাদেশ থেকে অনেককে নিয়ে কানাডায় চলে যাবে তো আপনি কি বাংলাদেশে বসে এই আফটার মেথটা দেখবেন ও নো কারণ নেক্সট কয়েক বছর যাইতেই থাকবে খুব বেশি না আমি ধরে নিচ্ছি দুই থেকে তিন বছর দুই থেকে তিন বছর পরে যখন আপনি দেখবেন ধরেন পঁচিশে গিয়ে দেখলেন অনেক মানুষ কানাডায় গিয়ে সেটেল হয়ে গেছে পিআর পেয়ে গেছে পাসপোর্ট পেয়ে গেছে দ্যার কমপ্লিটলি সেটেলড আর আপনি চার পাঁচ তিন চার বছর পরে দেখলেন বাংলাদেশে আপনি বসে আসেন অথবা আপনি এমন এবিসি একটা কান্ট্রিতে চলে গেলেন যেমন লাইক মনে করেন যে অস্ট্রেলিয়া হইতে পারে ইউকে হইতে পারে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা হইতে পারে ও লাইক ইনো এনি এনি আর লাইক ইনো সিডিই এফ জিএইচ কান্ট্রিতে হইতে পারে চলে গেলেন ওইখানে গিয়ে আপনার কোনো হইল না যেটা অ্যাকচুয়ালি ইউ আর লুকিং ফর হইল না আর আপনি দেখলেন যারা চলে গেছে সিলেটি কথা এটুর এটুর মা ফেটুর মা মানে যেটা আসুন ওটা গেছো নাকি গিয়েও দে আর অ্যাকচুয়ালি হ্যাভিং এ আমেজিং লাইফ লুক এট মাই সেলফ শুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ আমি আমি যে কোন পজিশনে আছি সুবাহান আল্লাহ ইন উইথ ইন জাস্ট উইথ থ্রি অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স আনবিলিভেবল আর্ন আই হ্যাভ আর্ন এ রেসপেক্টেবল পজিশন আর্ন সাম মানি আম আম ডুইং গ্রেট ইন মাই লাইফ আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশে আসার পরে আম আম প্রোগ্রেসিং আই ক্যান রিয়েলাইজ দ্যাট আমার কিছু ইম্পর্টেন্ট কাজ আম আম ডুইং আম গ্রেট গেটিং ইট ডান হিয়ার আলহামদুলিল্লাহ সো অ্যাবসলিউটলি এভরিথিং ইজ গোয়িং ভ্যারি ওয়েল সো আশা করি আপনারা এই জিনিসটা আফটার ম্যাথটা দেখবেন না আপনারা ওই জায়গাটাতে থাকবেন যে বলে না যে নদীর ওই পারেতে আপনার নদীর ওই পারে এই পারেতে থাকবেন না কারণ আপনি দেখবেন এই যে লেফট ওভার যেটাকে বলে না যে আপনি চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু অথবা চিন্তা করছেন অনেকে আছে না যে আমার আপনার আপনার ভিডিও দেখছি দেখছি যাচ্ছে দ্যাটস এট সো ভিডিও দেখছি বললো আপনার ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য ইনিশিয়েটিভ যে না আই হ্যাভ টু গো আমার কথা হচ্ছে দ্য লাস্ট মেসেজ আম গোয়ে গিভ ইন দিস ভিডিও জাস্ট গিভ এ ট্রাই সময় আছে ইউটিলাইজ দ্য টাইম টর্নেডোর মাঝখানে পড়ে যেন লেট সি ওয়াট হ্যাপেন্স দূর থেকে যেন টর্নেডোটা না দেখেন টর্নেডো হচ্ছে কেমনে এটার ভেতরে ঢুকা যায় জাস্ট গো ফোরে রিমেম্বার ইউ হ্যাভ নাথিং টু লুজ কানাডার জন্য অ্যাপ্লাই করলে ইফ ইউ ডু নট গেট দ্য ভিজা ইউ হ্যাভ নাথিং টু লুজ ইফ ইউ গেট দ্য ভিজা ইট উইল চেঞ্জ ইউর লাইফ ইট উইল চেঞ্জ ইউর লাইফ ইউর ইট উইল চেঞ্জ ইউর লাইফ বাংলাদেশের জন্য আপনি একটা বিশাল কন্ট্রিবিউশন একটা সুযোগ পাবেন পাশাপাশি আপনি আপনার ফ্যামিলির লাইফ আপনি আমার আপনার নেক্সট জেনারেশনের লাইফ সবার লাইফ চেঞ্জ কর
কানাডা হচ্ছে এরকম একটা দেশ আমি কানাডা থেকে এসে বাংলাদেশে বসে এই কথাটা বলতেছি আমি হ্যাভিং ডিফারেন্ট রিয়েলাইজেশন হয়তো আমি নেক্সট ভিডিওতে বলবো যে চার বছর পর সব কিছু তো ডিরেক্টলি বলা যায় না নিজের মাতৃভূমি নিজের মাতৃভূমিতে বসে সব কিছু ঢাস ঠাস করে বলা যায় না তাই না কিন্তু হইতে পারে হ দুই দিনের বই রাগে ভাতারে ব ক অন্য আসছো দুই দিন কাঁটা থেকে এখন এসে এগুলো এগুলো খারাপ বলতেছ হ্যাঁ এগুলো বলা যায় না এই যে রাস্তাঘাট খারাপ সিস্টেম খারাপ এগুলো তো বলা যায় না তাই না বলা যায় না সো বেটার না বলি সো যেটা আমরা সবাই মিলে করার দরকার নেই এখানে অনেক মানুষ বাংলাদেশি বিশ কোটি মানুষ বিশ কোটি মানুষ সে সবাই মিলে দেশকে গুছান যারা আমরা বিদেশে গিয়েও কিছু কন্ট্রিবিউট করতে করি না কেন এটা আমাদের জন্য ভালো হবে এই বলে আমি আজকের মতো ভিডিও থেকে বিদায় নিচ্ছি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই আপনারা আমার ইউটিউবে কমেন্ট করবেন নাম্বার ওয়ান এবং একটা কথা সব সময় মনে রাখবেন আমি স্যামুয়েল সবার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আমি করে থাকি ফেসবুক পেজে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করে থাকি নো ওয়ার এলস অ্যাকচুয়ালি আমার ফেসবুক গ্রুপ আছে প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্ম এমনি ফের দুস খান স্যামুয়েল সো হয়তো দেখা হবে বাংলাদেশে অথবা অবশ্যই দেখা হবে কানাডায় এই বলে আমি স্যামুয়েল সাইনিং অফ ফ্রম সিলেট বাংলাদেশ আসসালামু আলাইকুম